இனி விரிவான செய்திகள் நடப்பாண்டில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கல்வி கட்டணம் உயர வாய்ப்பில்லை என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே அன்பழகன் கூறியுள்ளார் தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகத்தில் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வின் ரேண்டம் எண்களை அமைச்சர் கே அன்பழகன் வெளியிட்டார் பின்னர் பேசிய அவர் வரும் பத்தாம் தேதி பொறியியல் படிப்புகளுக்கான சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு நிறைவடையும் என்றார் மேலும் வரும் பதினேழாம் தேதி பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் நடப்பாண்டு கல்விக் கட்டணம் உயர வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு பொறியியல் காலியிடங்கள் உள்ளதாக கூறிய அமைச்சர் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சூரப்பா அரசுக்கு எதிராக பேசியிருந்தால் அதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க பரிசீலிக்கப்படும் என்றார் மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களில் இறுதி செமஸ்டர் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து செமஸ்டர்களிலும் தேர்வுக்கு பணம் கட்டியிருந்தாலே அவர்கள் அரியர் வைத்திருந்தாலும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்றார் புதிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பாக ஆய்வு செய்து அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்க உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் அபூர்வா தலைமையில் கல்வியாளர்கள் குழு அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் இன்று வரை பார்க்கின்ற போது தமிழகத்திலே ஆறாயிரம் பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு கொரோனா வருகிற காரணத்தாலும் தேர்வு எழுதும் பட்சத்திலே மாணவர்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வரக்கூடாது என்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு மாணவ முழு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஆகவே தேர்வு எழுதுவதற்காக தேர்வு கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் அரிய பேப்பர் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை தமிழக முதலமைச்சர் உருவாக்கி தந்திருக்கின்றார் வங்கிக் கடன்களுக்கான இஎம்ஐ ஒத்திவைப்புக்கு வட்டிக்கு வட்டி வசூலிப்பதா என்று காட்டமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ள உச்சநீதிமன்றம் மக்களின் துயரம் புரியாதா என மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு தேசிய ஊரடங்கை அறிவித்தது இதையடுத்து ஏற்பட்ட வேலை இழப்புகள் மற்றும் தொழில் முடக்கம் காரணமாக கடன்களுக்கான தவணை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசத்தை மூன்று மாதங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி ஒத்திவைத்தது பிறகு இந்த அவகாசம் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடன் ஒத்திவைப்புக்கான காலத்தில் நிலுவைத் தொகைக்கான வட்டியை கட்ட வேண்டும் என்பது பல தரப்பினரிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அசோக் பூஷன் தலைமையிலான அமர்வு விசாரித்தது கடந்த ஜூலை பதினேழாம் தேதி வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது மத்திய அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது மத்திய அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்யாததற்கு நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் ஆறு மாத காலத்திற்கான வட்டியை தள்ளுபடி செய்வது குறித்து மத்திய அரசு ஒரு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மத்திய அரசு தங்கள் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்த மறுப்பது ஏன் என்றும் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் கடன்களுக்கு வட்டிக்கு வட்டி போடுவதா என்று வினவிய நீதிபதிகள் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின்படி மத்திய அரசுக்கு ஏராளமான அதிகாரம் உள்ளதையும் குறிப்பிட்டனர் மத்திய அரசு வணிகத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளாமல் மக்களின் துயரத்தையும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் ரிசர்வ் வங்கி எடுக்கும் முடிவை மத்திய அரசு ஏற்பதாக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் கூறியதற்கு மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியின் பின்னால் ஒளிந்து கொள்வது போல் தெரிவதாகவும் நீதிபதிகள் கூறினர் கடன் தொகைக்கான அவகாச காலத்தில் வட்டிக்கு வட்டி விதிப்பதில் எந்த நியாயமும் இல்லை என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் மத்திய அரசு அறிவித்த பொது முடக்கத்தால் தான் இந்த பிரச்சினையை எழுந்திருப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள் கடன் வசூலிக்கும் பணியை செய்ய இது நேரமல்ல என்றும் தேவையான நிவாரணத்தை வழங்குவது அவசியம் என்றும் தெரிவித்தனர் அப்போது வழக்கின் மீது பதிலளிக்க மத்திய அரசு ஒரு வாரம் அவகாசம் கூறியதை அடுத்து வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் கடன் தவணை செலுத்த தளர்வு அறிவித்துவிட்டு வட்டிக்கு வட்டி வசூலிப்பதா என உச்சநீதிமன்றம் எழுப்பியுள்ள கேள்விகளை பொருளாதார நிபுணர்களும் பொதுமக்களும் வரவேற்றுள்ளனர் ரிசர்வ் வங்கியால் மாரட்டோரியம் என்ற வழிமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வங்கி கடன் பெற்றிருப்பவர்கள் அனைவரும் வட்டியை இந்த காலகட்டத்தில் கட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் ஆனால் இது வட்டியிலிருந்து விலக்கு அல்ல இந்த கட்டாத வட்டியை அசலோடு சேர்த்து அசல் அதிகரித்து அதற்கு இன்னும் அதிக கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த கடனை அடைப்பதுதான் ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு கொடுத்த திட்டம் நீங்கள் செய்த லாக்டவுனால் மற்றவர்களால் தங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையை நடத்த முடியவில்லை அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களால் வட்டியையும் தவணைகளையும் உரிய நேரத்தில் கட்ட முடியவில்லை அவர்களுக்கு அந்த நியாயமான வாய்ப்பை பொருளாதாரத்தில் மறுக்கப்பட்ட ஒரு காரணத்தினால அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ரிலீஃப் நீங்க கொடுக்க போறீங்க அப்படின்றதான் உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசிடம் கேட்ட கேள்வி இந்த மாதிரியான இதில் தொழில்கள்லாம் முடங்கி போய் வந்துட்டு சம்பளம் கட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அரசுல கால அவகாசங்கள் வந்து வட்டியை மொத்தமாக ரத்து செய்யணும் 
வங்கிகள் வந்து வட்டியில் மட்டும்தான் குறிக்கோளாக இருக்காங்க இப்போ நான் பணம் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவங்க வந்து கேட்குறதே வந்துட்டு குறைந்தபட்சம் இந்த பணத்தை வந்து ஒரு நாளில் கட்டுங்க ரெண்டு நாளில் கட்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பணத்தை நான் கட்டுறத வந்துட்டு அதை வந்து ப்ரின்ஸிபலுக்கு எடுக்கிறது இல்லை அவங்க அதை வட்டிக்காக மட்டுமே எடுத்துருங்க அப்போ நான் கடைசி வரைக்கும் வட்டி மட்டுமே தான் கட்டிகிட்டு இருக்க முடியுமே தவிர வந்துட்டு என்னால் வந்து பணத்தை கட்ட முடியாது இன்கம் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாலும் பே பண்ணலாம் இன்கமே இல்லாங்கும் போது வாங்கின அமௌண்ட்டே கட்ட முடியாது அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அடிஷ்னலாக பே பண்ணும் போது கட்ட முடியாது அது என்னன்றது தெரியல தமிழகத்திலிருந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட ரூபாய் பத்து கோடி மதிப்பிலான செல்போன்கள் சினிமா பாணியில் ஆந்திராவில் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் செயல்படும் செல்போன் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான குடோனில் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்போன்கள் கண்டெய்னரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் நகரி பகுதிக்குள் நுழைந்த அந்த கண்டெய்னர் லாரியின் முன்பு வாகனம் ஒன்று மோதியது விபத்து நடந்த சில நொடிகளில் அப்பகுதிக்கு வந்த கும்பல் லாரி ஓட்டுநரை தாக்கிவிட்டு கண்டெய்னரை திறந்தது அதிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செல்போன்களை இன்னொரு கண்டெய்னரில் கடத்திவிட்டு தலைமறைவாகியுள்ளனர் மங்காத்தா சினிமா பாணியில் கண்டெய்னரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட செல்போன்கள் ஆந்திரா நகரியில் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பிரதான் மந்திரி கிசான் திட்டத்தில் போலியாக பயனாளிகள் பட்டியல் தயாரித்த விவகாரத்தில் வேளாண் துறை இணை இயக்குநர்கள் உட்பட பதினைந்து பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று தவணைகளாக ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது இதில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் ரிஷிவந்தியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் இல்லாதவர்களுக்கு போலி பட்டியல் தயாரித்து பணம் வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதையடுத்து சங்கராபுரம் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் கிரண் குராலா முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே இருந்த தனியார் இணைய சேவை நிறுவனத்தை பூட்டி சீல் வைத்தார் மேலும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் வரவு வைக்கப்பட்ட தொகை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து தியாகதுர்கம் ரிஷிவந்தியம் கள்ளக்குறிச்சி வேளாண் துறை இணை இயக்குநர்கள் உட்பட பதினைந்து பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்து ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகள் இனி எஸ் எம் எஸ் வாயிலாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொடர்புடைய நபரின் செல்போனுக்கு அனுப்பப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இந்த சேவையை தொடங்கி வைத்த பின்னர் பேசிய அவர் இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் தமிழகம் முழுக்க இந்த சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்று கூறினார் நம்முடைய மொபைல் போன்ல குறுஞ்செய்தி எஸ் எம் எஸ் மூலமா அனுப்பக்கூடிய வசதியை நம்ம ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய ஆணைக்கிணங்க ஏற்கனவே வந்து மதுரையில் அதே போல் சேலத்தில் இன்றைக்கு அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இந்த வசதி வந்து பொதுமக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இனிமே டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதிகபட்சம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து அவங்க மொபைலில் எஸ்எம்எஸ் மூலமாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்ற தகவல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குறிஞ்செய்தி மூலமாக வந்துடும் கழகங்கள் இல்லாத தமிழகமே தங்கள் இலக்கு என்றும் அதுவரை தற்போது உள்ள கூட்டணி தொடரும் என்றும் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கூறியுள்ளார் கோவை புளியங்குளம் பகுதியில் இ சேவை மையம் ஒன்றை தொடங்கி வைத்த பின்னர் பேசிய அவர் பாரதிய ஜனதா தலைமையில் கூட்டணி அமைக்கப்படுமா என்பது தேர்தல் நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும் என்று கூறினார் தேர்தல் நெருங்கும் போது அதற்கான ஒரு தகவல் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் இருக்கிறது அதற்காகத்தான் வருடக்கணக்காக நாங்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சூழல் மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் இது இந்த தேர்தலுக்குள்ளாக ஒரு நல்ல மாற்றத்தை அரசியலே பாரதிய ஜனதா கட்சி உருவாக்கும் என்பது எங்கள் நம்பிக்கை கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் என்பதை நாங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே சொல்லிட்டு தான் வரோம் அதனால் அது அடையக்கூடிய லட்சியம் அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி இருந்துட்டு இருக்கும் மதத்தையும் இந்துத்வாவையும் வைத்து அரசியல் செய்வது திமுகவின் வேலை இல்லை என்று அக்கட்சியின் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி தெரிவித்துள்ளார் சட்டமன்றத்தை கூட்டி நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழக அரசு தீர்மானம் இயற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் எப்பவுமே இந்து மாதிரி எதிரியோ இல்லை அந்த அந்த மதத்தை வச்சு இந்து வச்சு இந்துத்துவா வச்சு அரசியல் பண்ணுறது யாருன்னு அனைவருக்கும் தெரியும் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட வேலை அது கிடையாது இல்லை நீட்டில் இருக்கிற குளறுபடி நம்ம தான் ஆரம்பத்துலேருந்து நீட்டை எடுத்துருக்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி ஆறாயிரங்கிறது ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாகிருக்கு பத்து சதவீதமாக கம்மியாகிருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக நீட் தேர்வு ரத்து செய்யணுங்கிறது தான் தலைவரோட கோரிக்கை நேற்று அறிக்கையில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க மாநில அரசு கண்டிப்பாக வந்து சட்டமன்றத்தை கூட்டி அவசர கூட்டத்தை கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றணும்னு தலைவர் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் என்னோட கருத்து
தற்போதைய அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா பாதித்தவர்களினுடைய விவரங்களை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டிருக்கிறது அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரே நாளில் நூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களினுடைய எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் மூன்று லட்சத்தை கடந்திருக்கிறது தொடர்ந்து ஒரு வார காலத்திற்கும் மேலாக தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கைகள் அதிகரித்து வரக்கூடிய சூழலில் தற்போது சென்னையிலும் ஆயிரத்து இருநூற்று ஒன்பது என்று தொற்று எண்ணிக்கை இன்று ஒரே நாளில் பதிவாகியிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் சாரதா சாரதா நீங்க தொடரலாம் அளவில் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்படுகிறது இந்த எண்ணிக்கை தற்பொழுது இயல்பான எண்ணிக்கையாக விட்டது கடந்த சில வாரங்களாகவே தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்படுகிறது அந்த வகையில் இன்று ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதில் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில நாட்களாகவே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முன்னூறு பேருக்கு தொற்று என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது ஒரு நாளில் அதே போன்று இன்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொன்னூறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்படுகிறது இன்று வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி அறிக்கையில் ஒரே நாளில் நூத்தி பதினெட்டு பேர் கொரோனாவினால் பலியாகி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த சில நாட்களாக இந்த எண்ணிக்கை சற்று குறைந்திருந்தது ஒரு நாளில் எண்பது பேர் அல்லது நூற்றுக்கும் குறைவானவர்கள் அல்லது நேற்று பார்த்தால் நூத்தி ஆறு பேர் என்று உயிரிழந்திருந்தார்கள் எனவே நம்முடைய உயிரிழப்பில் இந்த எண்ணிக்கை என்பது கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது என்று கடந்த சில நாட்களை கூறலாம் தற்பொழுது மீண்டும் அந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது நூத்தி பதினெட்டு பேர் ஒரே நாளில் இன்று உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இதில் நாற்பத்தி ஒரு பேர் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் எழுபத்தி ஏழு பேர் அரசு மருத்துவமனைகளிலும் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் நூத்தி பதினெட்டு பேரில் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள் இருபது பேர்கள் அவர் கோயம்புத்தூரில் அடுத்தபடியாக பத்து பேர் ஒரே நாளில் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கொரோனா பலிகள் அதிகமாக அவ்வப்பொழுது நடக்கக்கூடிய மாவட்டமாக கோயம்புத்தூர் இருந்து வருகிறது கடந்த வாரத்தில் ஒரு முறை சென்னைக்கு நிகரான பலிகள் கூட கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டது இன்றும் சென்னைக்கு அடுத்த இடமாக அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்த மாவட்டமாக கோயம்புத்தூர் இருந்து வருகிறது அந்த மாவட்டத்தில் இன்று பாதிப்புகளும் கூட அதிகமாக இருக்கிறது கடந்த சில நாட்களை ஒப்பிடும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேருக்கு ஒரே நாளில் அங்கு தொற்று உறுதி செய்யப்படுகிறது கோயம்புத்தூர் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் தான் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றி இருக்கும் கூடிய மாவட்டங்களை தவிர்த்து பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு மாவட்டங்களாக இருந்து வருகின்றன அந்த வகையில் கடலூர் மாவட்டத்தில் இன்று கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேர் மற்றும் திருவள்ளூரிலும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேர் காஞ்சிபுரத்தில் இன்று முன்னூறுக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் தான் காஞ்சிபுரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது இன்று வெளியெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறை அறிக்கையில் பார்த்தோமானால் இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த மாவட்டங்களை தவிர்த்து பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மற்றொரு மாவட்டம் சேலமாக இருக்கிறது சேலத்தில் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பேருக்கு இன்று ஒரே நாளில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சேலத்தில் அவ்வப்பொழுது பாதிப்புகள் அதிகரித்து வந்தன ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை என்பது அந்த மாவட்டத்திற்கு அதிகமான அதிகபட்சமான எண்ணிக்கையாக தான் இருக்குது இன்று எட்டு பேர் ஒரே நாளில் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் எனவே சென்னை கோயம்புத்தூரை அடுத்து பலிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டமாக சேலம் இருக்கிறது சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நம்மோடு மருத்துவர் பிரபு தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி பார்க்கிறீங்க இன்னைக்கு மீடியா புல்லட்டின் ஆஹ் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு தொற்று வந்து இன்னைக்கு நூத்தி பதினெட்டு பேர் இறந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா இது எண் ஸ்டேஜ்ல வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து மருத்துவமனைக்கு வர்றதுனாலதான் வந்து இந்த ஒரு இறப்பு சதவீதம் ஜாஸ்தி ஆகுது காரணம் அவங்க வந்து ஒரு அறிகுறியோ இது வந்து சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சுனாலே அவங்க வந்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கான பரிசோதனைகளையும் அதுக்கான சிகிச்சைகளையும் ஒழுங்கா பண் பண்ணியிருந்தாலே அவங்களுக்கான இந்த இறப்பு சதவீதத்தை நம்ம குறைச்சிடலாம் மேற்கொண்டு அவங்களே சுய மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்க கூடாது செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுக்காம இருந்தாலே சில இறப்புகளை நம்ம தடுக்கலாம் மேற்கொண்டு மீடியா மூலமா இன்ஃபெக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியானனால மீடியா மூலமா நம்ம வந்து மக்களுக்கு போய் விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும் இது மாதிரி இறப்பு சதவீதம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ மக்கள் வந்து கரெக்டான அரசாங்க வழிமுறையில் சொன்னதெல்லாமே பின்பற்றாங்களா அப்படின்றத நம்ம முன்கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நான
டாக்டர் உயிரிழப்பு அப்படிங்கிறது நூற்று பதினெட்டு அப்படின்னு தொடர்ச்சியா கிட்டத்தட்ட ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கியது இடையில ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் என்பது அதற்கு பிறகாக தொடர்ந்து நூறை தாண்டிய மரண விகிதம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லப்படுகிற அந்த காரணங்களை ஒட்டிய எண்ணிக்கை தானா இல்ல வேறு புதிய காரணங்கள் இருக்கா டாக்டர் அதாவது ஆயிருச்சு ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் பிஃபரோ ஆயிருச்சு பட் அதோட பாதிப்புகள் தான் இப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு இறப்பு சதவீதங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக நம்மளோட ஸ்ப்ரெட் வந்து கம் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது போக போக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனோட டிசீஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் நன்றி டாக்டர் நேரப்பில் வந்து உங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி இன்று தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களினுடைய எண்ணிக்கை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மற்றும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியோரின் எண்ணிக்கையை சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருக்கிறது இன்று ஒரே நாளில் கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வந்த நூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை என்பது ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் உயிரிழப்பு விகிதம் ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு சதவிகிதமாக அதிகரித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று ஒன்பது பேருக்கு இன்று ஒரே நாளில் தொற்று உறுதியாகியிருக்கிறது தற்போதைய மற்றொரு அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த பிரபல பின்னணி பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அவரது மகன் எஸ் பி சரண் தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் தெரிவித்த அந்த வீடியோ காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம் He is doing much better than uh, he was doing day before yesterday when I went and saw him. Uh, there is a slight improvement in the lungs is what the doctors are saying. His response to no sedation is good. He is feeling very comfortable without the sedation. Uh, and uh, they are very positive and happy that uh, you know the recovery has taken the first step. Uh, we are hoping that uh, they will be meant to. plenty more steps and uh, though it might not be a, a complete uh, fast run uh, slow and steady uh, that is uh, has taken the first step towards the recovery why do i say that that's because of the confidence from the mgm health center medical team and also that there is a slight improvement in his lungs uh, having said that i should also inform all of you that i did visit father he was கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த பிரபல பின்னணி பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் உடல் நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அவரது மகன் எஸ் பி விசாரன் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் பேஸ்புக் ட்விட்டர் மற்றும் யூடியூப் உ